14 নম্বর পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের 19 নম্বর অঙ্কটা সমাধান করাব হয়তো আজ থেকে কয়েক বছর পরে বই চেঞ্জ হলেও অঙ্ক দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন নম্বরে থাকতে পারে সে ক্ষেত্রে তোমরা কষ্ট করে দেখেও নিতে পারো তো দেখো বলা আছে 60 জন ছাত্রের গণিতে নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণী দেওয়া হলো সারণী সক দেয়া আছে এখন বলা আছে দেখো এটা একটা সিজনশীল প্রশ্ন এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ অনেক বলা আছে যে মধ্যক নির্ণয় করো দেখো প্রাপ্ত নম্বর আর গণসংখ্যা দেয়া আছে বলা হয়েছে যে মধ্যক নির্ণয় করো তো মধ্যক নির্ণয় করব আমরা তো ক নম্বর প্রথমে মধ্যক নির্ণয় করব দেখো দেয়া আছে প্রাপ্ত নম্বর আর গণসংখ্যা মধ্যক বের করতে হবে মধ্যক বের করার জন্য আমার প্রাপ্ত নম্বর আর গণসংখ্যা যেহেতু দেয়া আছে এরপর বের করব ক্রমযোজিত গণসংখ্যা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বের করার পর এখানে এন জোন না বি জোন এটা দেখব দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু 60 জন শিক্ষার্থী দেয়া আছে গণসংখ্যা এখানে দেখো এন হবে 50 দেখো গণসংখ্যা কিন্তু আমার যোগ করে 50 আসে কিন্তু এখানে 60 জন ছাত্র লেখা আছে যাক আমরা 50 হিসাবে করব তবে এরকম টাইপের একটা অঙ্ক তোমাদের মূল বইয়ে আছে উদাহরণ 7 নম্বর অঙ্ক তো দেখো আমরা এম বের করব এন হচ্ছে যদি জোর হয় তাহলে মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র বসিয়ে অঙ্কটা ক্যালকুলেশন করলে কাঙ্ক্ষিত অ্যানসার আসবে তো দেখো আমরা অঙ্কটা কিভাবে করি তো মধ্যক নির্ণয় করতে হবে প্রথমে লিখছি প্রাপ্ত নম্বর এরপর গণসংখ্যা দেখো টোটাল গণসংখ্যা যোগ করলে এন ইকুয়াল টু 50 আসে টোটাল গণসংখ্যা যোগ করো যোগ করলে আসবে 50 এরপরে বের করব ক্রমযোজিত গণসংখ্যা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কিভাবে বের করব প্রথমটা প্রথমটা দেখো প্রথমে 5 আছে 5 লিখলাম 5 আর 8 যোগ করলে হয় 13 13 আর 11 যোগ করলে হয় 24 24 আর 25 15 সরি 24 আর 15 যোগ করলে হয় 39 39 আর 8 যোগ করলে হয় 47 47 আর 3 যোগ করলে হয় 50 দেখো ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বের করছি ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বা যোজিত গণসংখ্যা বলা হয় কিভাবে বের করছি প্রথমটা প্রথমটা প্রথম দুইটা যোগ করে দ্বিতীয়টা প্রথম তিনটা যোগ করে তৃতীয়টা প্রথম চারটা যোগ করে চতুর্থটা প্রথম পাঁচটা যোগ করে পঞ্চমটা প্রথম ছয়টা যোগ করে ষষ্ঠটা এখানে দেখো এখানে n 50 দেখো এখানে n টোটাল গণসংখ্যা আছে 50 এখানে n 50 যা জোর সংখ্যা তবে এখানে 60 এর পরিবর্তে 50 হলে ঠিক হতো তবে দেখো যেহেতু বইয়ে 60 দেয়া আছে তাই আমরা কিন্তু যোগ করে যেহেতু আমরা 50 পেয়েছি সুতরাং লিখব n 50 যা জোর সংখ্যা যদি জোর সংখ্যা হয় দেখো মধ্যক নির্ণয় সূত্র হচ্ছে n 2 তম ও n 2 যোগ 1 তম পদ্ধতির মানে যোগফল ভাগ 2 কিন্তু n যদি বিজোর হয় n যদি বিজোর হয় তাহলে মধ্যক নির্ণয় সূত্র কিন্তু n 1 ভাগ 2 তম পদের মান যেহেতু n 50 তাহলে মধ্যক নির্ণয় সূত্র হবে 50/2 তম ও 50/2 যোগ 1 তম পদ দুটির মানের যোগফল পদ দুটির মানের যোগফল এখানে পদ তম পদ দুটির মানের যোগফল হবে আমার এখানে মানের যোগফল লেখা হয়নি পদ দুটির মানের যোগফল ভাগ 2 এখন দেখো 50/2 সমান হয় 25 তম 50 ভাগ 2 25 যোগ 1 26 তম পদ দুটির পদ দুটির মানের যোগফল ভাগ 2 এখন দেখো 25 তম 25 তম পদ কিভাবে বের করব এটা হচ্ছে আমরা এই 25 তম বের করার জন্য ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বের করছি কোন তম পদ বের করতে বললে তুমি ক্রমযোজিত গণসংখ্যায় যাবা দেখো যদি 5 তম বলে তাহলে 5 তম পদের মান হচ্ছে 60 যদি বলে 6 তম 6 নাই 6 এইখানে অবস্থিত হবে 13 তে তাহলে 6 তম পদের মান হচ্ছে 65 7 তম মানে 6 থেকে 13 তম পদের মান হবে 65 14 থেকে 24 তম পদের মান হবে 70 25 থেকে 39 তম পদের মান হবে 75 40 থেকে 47 তম পদের মান হবে 80 আর 48 থেকে 50 তম পদের মান হবে 85 এখন যদি বলে 25 তম পদের মান কত দেখো 25 এইখানে অবস্থিত আমরা 25 তম পদ বললে ক্রমযোজিত গণসংখ্যায় চলে যাব তাহলে 25 তম পদ এইখানে অবস্থিত 24 এর পর 25 এইখানে অবস্থিত হবে 25 তম পদের মান হচ্ছে 75 48 তম পদের মান যদি বলে তাহলে তুমি ক্রমযোজিত গণসংখ্যায় চলে যাও 48 কিন্তু এই জায়গায় অবস্থিত 47 এর পর 48 এইখানে অবস্থিত সুতরাং 48 তম পদের মান হচ্ছে 85 যদি বলে 10 তম পদের মান কত তাহলে দেখো 10 ক্রমযোজিত গণসংখ্যা চলে যাও 10 তম পদ দেখো 5 এর পরে 10 এখানে অবস্থিত 10 তম পদের মান 65 তো এখন আমাক 25 তম ও 26 তম পদের মান বের করব তো দেখো 25 তম পদ হবে ক্রমযোজিত গণসংখ্যায় চলে যাও 24 এর পর 25 এখানে অবস্থিত 25 তম পদের মান হবে 75 আর তাহলে 25 তম পদের মান 75 আর 26 তম 26 দেখো এখানে চলে যাও 26 তম পদ হবে এই 39 এ অবস্থিত সুতরাং 26 তম পদের মান হবে 75 তাহলে 
পঁচিশতম পদ পঁচাত্তর ছাব্বিশতম পদ পঁচাত্তর তাহলে পঁচাত্তর যোগ পঁচাত্তর ভাগ দুই পঁচাত্তর আর পঁচাত্তর যোগ করলে হয় একশো পঞ্চাশ ভাগ দুই একশো পঞ্চাশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে হচ্ছে পঁচাত্তর তাহলে আমার নিম্ন মধ্যক হবে পঁচাত্তর অ্যান্সার শেষ যদি তুমি একবারে অ্যান্সার বের করতে চাও অবজেক্টিভের জন্য যদি আসে সেক্ষেত্রে তুমি মিলাই নিতেও পারো যে অ্যান্সারটা আমার ঠিক আছে নাকি সবচেয়ে গণসংখ্যা বেশি কোথায় আছে দেখো পঁচিশে তাহলে অ্যান্সার কিন্তু পঁচাত্তর হবে এভাবে তুমি শর্টকাটে বের করতে পারো সবচেয়ে যে গণসংখ্যা বেশি আছে সেটাই হবে মধ্যক দেখো সবচেয়ে গণসংখ্যা বেশি আছে বেশি আছে হচ্ছে পনেরো সুতরাং মধ্যক হবে পঁচাত্তর তো দেখো তাহলে এখানেও অ্যান্সারও কিন্তু আমার পঁচাত্তর এসেছে এভাবে তুমি শর্টকাটে বের করতে পারো আশা করি তোমরা মধ্যক নির্ণয় বুঝতে পেরেছো আর মধ্যক নির্ণয়ের জন্য আমি তোমাদের উদাহরণ উদাহরণেও একটা অঙ্ক আছে উদাহরণের অঙ্কটা অঙ্ক নং হচ্ছে সাত এই অঙ্কটা দেখলেও তুমি বুঝতে পারবে ভালো করে যদি মধ্যক নির্ণয় আরও ভালো করে বুঝতে চাও তাহলে উদাহরণের সাত নম্বর অঙ্কটা দেখে আসতে পারো তো দেখো এবার খ নম্বরে বলা আছে গণ নির্ণয় করো এখন দেখো গণ নির্ণয় করব প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া আছে আর গণসংখ্যা দেওয়া আছে এখানে কিন্তু শ্রেণী ব্যক্তি দেওয়া নাই যেটা প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া আছে সেটাই কিন্তু আমার শ্রেণী মধ্যমান মানে এক্স আই আর গণসংখ্যা হচ্ছে এপাই এরপর আমরা এপাই এক্স আই গুণ করব মানে এপাই এক্স আই বের করব টোটাল এপাই এক্স আই যোগ করলে সামেশন অফ এপাই এক্স আই আসবে আমরা জানি গাণিতিক গণ নির্ণয় সূত্র সামেশন অফ এপাই এক্স আই ভাগ এন মান বসাই দিব আমার অ্যান্সার চলে আসবে তো দেখো গণ নির্ণয় করবো প্রথমে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া আছে যেহেতু এটা ব্যাপ্তি দেওয়া নাই মানে ডিফারেন্স দেওয়া নাই মানে ষাট থেকে মনে করো পঁয়ষট্টি যদি এরকম শ্রেণী ব্যাপ্তি বা শ্রেণী ব্যবধান দেওয়া থাকতো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শ্রেণী মধ্যমান বের করে নিতাম কিন্তু এখানে ডাইরেক্ট দেওয়া আছে কিন্তু শ্রেণী মধ্যমান তার মানে প্রাপ্ত নম্বর যেটা দেওয়া আছে এক্স আই এটা হচ্ছে শ্রেণী মধ্যমান মানে এক্স আই দেওয়া আছে এরপর গণসংখ্যা গণসংখ্যার ইংরেজি নাম আমরা জানি ফ্রিকুয়েন্সি গণসংখ্যাকে এপাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় দেখো গণসংখ্যা দেওয়া আছে পাঁচ আট এভাবে আমরা লিখছি এরপর টোটাল গণসংখ্যা যোগ করলে হয় এন আমরা জানি টোটাল গণসংখ্যা যোগ করলে এন হয় এরপরে বের করব এপাই গুণ এক্স আই মানে গণসংখ্যা আর প্রাপ্ত নম্বর গুণ করব তাহলে দেখো পাঁচ আর ষাট গুণ করলে হয় তিনশো পঁয়ষট্টি আর আট গুণ করলে হয় পাঁচশো বিশ সত্তর আর এগারো গুণ করলে হয় সাতশো সত্তর পঁচাত্তর আর পনেরো গুণ করলে হয় এগারোশো পঁচিশ আশি আর আট গুণ করলে হয় ছয়শো চল্লিশ পঁচাশি আর তিন গুণ করলে হয় দুইশো পঞ্চান্ন এবার টোটাল এপাই এক্স আই যোগ করলে বলা হয় সামেশন অফ এপাই এক্স আই সামেশন অফ এপাই এক্স আই টোটালটা যদি আমরা যোগ করি তিনশো পাঁচশো বিশ এটা ক্যালকুলেটার যোগ করলে হয় তিন হাজার ছয়শো দশ আমরা জানি গণ নির্ণয় সূত্র সামেশন অফ এপাই এক্স আই ভাগ এন সামেশন অফ এপাই এক্স আইয়ের মান হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো দশ আর এনের মান গণসংখ্যা টোটাল যোগ করলে হয় এন এনের মান হচ্ছে পঞ্চাশ তিন হাজার তিন হাজার ছয়শো দশ ভাগ পঞ্চাশ সমান আসে হচ্ছে বাহাত্তর দশমিক দুই এটাই হচ্ছে আমার গড় অ্যান্সার তাহলে আমার কাঙ্ক্ষিত উত্তর চলে এসেছে তার মানে গড় নির্ণয় আমার করানো শেষ এবার আমরা পাইচিত্র আঁকবো দেখো পাইচিত্র আঁকানোর জন্য আমার যেহেতু পাইচিত্র আঁকবো এটা সাদার সাহায্যে আমাকে ডিটেলস দেখাতে হবে এই জন্য আমি তোমাদের হাতে কলমে শিখানোর জন্য আমি একেবারে খাতায় চলে যাচ্ছি এখন আমরা খাতাতে তোমাদের পাইচিত্র আঁকানো শিখাবো এখন আমরা উনিশের গ সমাধান করবো দেখো বলছে প্রদত্ত উপাত্তের পাইচিত্র আঁকো দেখো প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া আছে আর গণসংখ্যা দেওয়া আছে পাইচিত্র আঁকতে হবে দেখো আমরা জানি পাইচিত্র হচ্ছে একটা বৃত্তাকার লেখচিত্র এবং একটা বৃত্তের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোন হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি দেখো আমরা জানি বৃত্তের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোন হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি আর টোটাল মোট গণসংখ্যা আছে পাঁচ আট এগারো পনেরো আট তিন যোগ করলে টোটাল গণসংখ্যা আছে হচ্ছে পঞ্চাশ মানে মোট গণসংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ তার মানে পঞ্চাশ জনের ছাত্রীর জন্য কোন হবে কত দেখো তিনশো ষাট ডিগ্রি দেখো টোটাল গণসংখ্যা আছে যেহেতু পঞ্চাশ সুতরাং পঞ্চাশ জন ছাত্রীর জন্য কোন হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি কারণ আমরা পাইচিত্রে জানি যে বৃত্ত একটা বৃত্তের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোন হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি সুতরাং পঞ্চাশ জন ছাত্রীর জন্য কোন হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি এবার একের জন্য বের করবো যদি আমি একের জন্য বের করি সেক্ষেত্রে কম হবে তাহলে দেখো তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ পঞ্চাশ একের জন্য আমরা পেয়েছি এখন আমরা এই পাঁচ আট এগারো পনেরো আট তিন এগুলার জন্য বের করব বের করার জন্য দেখো প্রথমে আমরা পাঁচের জন্য বের করব যদি পাঁচের জন্য বের করি তাহলে দেখো একের জন্য যা পেয়েছি তা পাঁচের জন্য জাস্ট পাঁচ দিয়ে গুণ করব তাহলে একের জন্য পেয়েছি আমরা তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ পঞ্চাশ এখন আমরা পাঁচের জন্য বের করব যদি পা
পাঁচ গুণ করব তাহলে একের জন্য পেয়েছিলাম তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ পঞ্চাশ এর সাথে আমরা পাঁচ গুণ করব দেখো তাহলে পাঁচজন ছাত্রীর জন্য সৃষ্ট কোন একের জন্য যেটা পেয়েছি তার সাথে পাঁচ গুণ করেছি এরপর দেখো আটজন আটজন ছাত্রীর জন্য সৃষ্ট কোন আটজন ছাত্রীর জন্য কোন হবে হচ্ছে একের জন্য যা পেয়েছি তার সাথে আট গুণ এরপরে দেখো আমরা বের করব এগারো এগারো জনের জন্য যদি বের করতে চাই তাহলে আমরা একের জন্য যা পেয়েছি তাহলে এগারো জন ছাত্রীর জন্য কোন হবে একের জন্য যা পেয়েছি তার সাথে আমরা এগারো গুণ করব এরপরে দেখো পনেরো জন ছাত্রীর জন্য বের করব তাহলে পনেরো জন ছাত্রীর জন্য কোন হচ্ছে একের জন্য আমরা যা পেয়েছি তার সাথে পনেরো গুণ হবে এরপর আটের ক্ষেত্রে একের জন্য যা পেয়েছি একের জন্য যা পেয়েছি তার সাথে আমরা আট গুণ করব আটের জন্য বের করলাম এরপর তিনের জন্য বের করব তিনজন ছাত্রীর জন্য বের করব বের করার জন্য একের জন্য আমরা যা পেয়েছি তার সাথে তিন গুণ করব গুণ করলে আমরা ক্যালকুলেশন করে এই কোন পাবো দেখো পাঁচজন ছাত্রীর জন্য যা আমরা একজন দেখো আমরা এক গণসংখ্যা পাঁচ আট এগারো পনেরো আট তিন এগুলার জন্য আমার সৃষ্ট কোন পেয়েছি আগে আমরা দেখো টোটাল গণসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ তাহলে আমার বৃত্তে সৃষ্ট কোন হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে পঞ্চাশ জন ছাত্রীর জন্য কোন হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে পঞ্চাশ জন তাহলে একের জন্য আমরা পেলাম হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ পঞ্চাশ এবার একইভাবে আমরা পাঁচের জন্য বের করব পাঁচের জন্য বের করলে আসে ছত্রিশ ডিগ্রি ক্যালকুলেশন করলে ছত্রিশ ডিগ্রি আসে তারপর আটের জন্য বের করব বের করে তাহলে একের জন্য যা পেয়েছি তার সাথে আট গুণ করব গুণ করে আমরা ক্যালকুলেশন করলে এটা পাই এইভাবে আমরা পাঁচ এগুলি এই টোটাল এই বিভিন্ন গণসংখ্যার জন্য আমরা সৃষ্ট কোন পেয়ে গেছি দেখো কোন পেয়েছি আমরা পাঁচজন ছাত্রীর জন্য কোন পেয়েছি ক্যালকুলেশন করে ছত্রিশ ডিগ্রি আটজনের জন্য এইটা পেয়েছি এগুলো আমরা সব পেয়েছি এখন আমরা এই কোনগুলা লেখচিত্রে আমরা কি বলে পাইচিত্রে আমরা স্থাপন করব মানে বৃত্তাকার বৃত্তে আমরা স্থাপন করব এখন কোনগুলো পাইচিত্রে প্রদর্শন করা হলো দেখো আমরা কোনগুলো পাইচিত্রে এখন প্রদর্শন করব এখন আমরা পাইচিত্র আঁকব তবে পাইচিত্র আঁকার জন্য আমার যে ব্যাপারটা একটা বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে তো আমরা বৃত্ত অঙ্কন করি দেখো আমরা একটা বৃত্ত অঙ্কন করছি দেখো পাইচিত্র আঁকার জন্য অঙ্কন করার জন্য দেখো আমরা বৃত্ত অঙ্কন করলাম এরপরে যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো যে চাঁদার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই চাঁদা দিয়ে ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভালো হয় কারণ এই চাঁদাতে যে ব্যাপারটা থাকে কি তোমার ভূ ই হয় না কিন্তু এই চাঁদার ক্ষেত্রে একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় তখন কিন্তু ইটা অ্যাকুরেট পাওয়া যায় না তো আমরা এই চাঁদা দিয়ে ব্যবহার করব তো দেখো যে ব্যাপারটা প্রথমে আমরা এখানে আমরা ই করে নেব দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে প্রথমে আমরা এখানে একটা ডাক দিয়ে নেব এটা হলো কেন্দ্র আমার এবার দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা প্রথমে ছত্রিশ ডিগ্রি অঙ্কন করবো তো ছত্রিশ ডিগ্রি অঙ্কন করার জন্য চাঁদার ঠিক কেন্দ্র বরাবর রাখো দেখো এই যে কেন্দ্র বরাবর রাখবে একেবারে দেখো কেন্দ্র বরাবর যে জায়গায় আছে সে জায়গায় বরাবর রাখবে আর এর ক্ষেত্রে কিন্তু এই কেন্দ্র বরাবর একেবারে এটার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ই বরাবর রাখবে তো যে ব্যাপারটা এটার ক্ষেত্রে আমি মনে করি এটাই বেশ বেস্ট হবে ভালো যে এই ক্ষেত্রে ভুল হয় না এখন যে ব্যাপারটা থাকে আমরা অঙ্কন করব দেখো আমরা ধরছি এরপরে দেখো এখানে জিরো দশ বিশ তিরিশ ছত্রিশ দেখো এটা পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে কিন্তু এইখানে দেখো ছত্রিশ দেখো আমরা ধরার পরে এখানে দেখো দশ এখানে দেখো আসবে দশ বিশ তিরিশ এরপরে পঁয়ত্রিশ এরপরে ছত্রিশ হবে তো আমরা ছত্রিশ দিয়েছি এরপর যোগ করে দাও এটা ছত্রিশ আমরা এর পরের যে ব্যাপারটা সাতান্ন দশমিক ছয় যখন আঁকব তখন কিন্তু আমরা এইখানে ধরবো তখন চাঁদার চাঁদারা ধরবো কিন্তু এই এই বরাবর আবার এই এই বরাবর দেখো আমি ধরেছি দেখো দেখলে বুঝতে পারবে এই বরাবর ধরবো এরপরে দেখো এই বরাবর ধরার পরে আমরা এই বরাবর ধরার পরে আমরা সাতান্ন দশমিক ছয় যাবো দেখো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ এই পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন দশমিক ছয় এই বরাবর হবে দেখো সাতান্ন দশমিক ছয় এবার এটা যোগ করে দাও সাতান্ন দশমিক ছয় যোগ করে দাও যোগ করে দিলে হবে দেখো যোগ করে দিয়েছি এরপর দেখো সাতান্ন দশমিক ছয় এরপর আমরা উনআশি দশমিক দুই অঙ্কন করবো উনআশি দশমিক দুই অঙ্কন করার সময় এখানে চাঁদা ধরবো কিন্তু আমরা এই যে দেখো এবার দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি তাহলে আশি দেখো আমরা টু একেবারে অ্যাকুরেট সোজা না হলে কিন্তু হবে না আমার এই যে সোজা হয়েছে অ্যাকুরেট এবার দেখো আশি উনআশি দশমিক হবে তাহলে উনআশির ক্ষেত্রে দেখো এখান থেকে জিরোর থেকে নিয়েছি উনআশির ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা থাকবে সেটা হলো একটু আগে দাও এই যে উনআশি দশমিক দুই এবার এটা যোগ করো উনআশি দশমিক দুই দেখো আমরা যোগ করে দেব উনআশি দশমিক দুই এরপরে দেখো উনআশি দশমিক দুইয়ের পরে আমরা একশো অঙ্কন করবো একশো আট অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আমরা চাঁদাটা এইভাবে বরাবর ধরবো এই বরাবর এই যে 
এই বরাবর ধরব একশো আট অঙ্কন করব দেখো একশো আট একশো আট ডিগ্রির জন্য দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ নব্বই এখানে তারপরে দেখো নব্বই একশো একশো আট হবে দেখো একশো দশ এই জায়গায় একশো পাঁচ এইখানে কিন্তু একশো আট হবে এই বরাবর এই বরাবর দাও দেওয়ার পরে এবার এটা যোগ করো একশো আট যোগ করো যোগ করে দিয়েছি একশো আট এরপরে দেখো আমরা সাতান্ন দশমিক ছয় যখন সাতান্ন দশমিক ছয় আমরা কিন্তু এই বরাবর ধরব তখন এটা এইটা দেখো আমরা এই বরাবর ধরছি একেবারে এই বরাবর ধরার পরে দেখো আমরা সাতান্ন দশমিক সাতান্ন দশমিক ছয় যাব তাহলে দেখো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ সাত ষাট এই জায়গায় এই জায়গায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন সাতান্ন দশমিক ছয় এই বরাবর ধরো দেখো এই বরাবর ধরছি ধরার পরে এবার এটা যোগ করো এই বরাবর ধরে যোগ করো দেখো আমার যোগ করা শেষ আমার চলে আসছে আমার কাঙ্ক্ষিত পাইচিত্রটা এখন আমরা কোনটা কোন ডিগ্রি আমরা লিখে দেব প্রথমটা ছিল ছত্রিশ ছত্রিশ ডিগ্রি এরপরেরটা ছিল সাতান্ন দশমিক ছয় সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি এরপরেরটা আছে উন উনআশি দশমিক দুই ডিগ্রি এরপরেরটা আছে একশো আট একশো আট ডিগ্রি এরপরে আছে সাতান্ন দশমিক ছয় দেখো এগুলো যেহেতু হয়েছে পরেরটা অভিয়াসলি একুশ দশমিক ছয় ডিগ্রি হবে দেখো আমার পাইচিত্র অঙ্কন করা শেষ এটা হচ্ছে পাইচিত্র দেখো আশা করি তোমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ আমরা দেখো যে সুন্দরভাবে আগে আমরা মানে কোনগুলো বের করে নিয়ে আসি নিয়ে আমরা চিত্র প্রদর্শন করছি এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত পাইচিত্র আশা করি খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ এখন আমরা বোর্ডে ফিরে যাব দেখো আমরা মধ্যক নির্ণয় শিখেছি গড় নির্ণয় শিখেছি তারপরে তোমাদের খাতাতে আমি পাইচিত্র আঁকানো শিখালাম তো আশা করি তোমরা সবই সবগুলো অঙ্ক খুব সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ আমি এর পরের লেকচারে তোমাদের মূল বইয়ে যে বিশ নম্বর সৃজনশীল আছে সেইটা সমাধান করাব তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার এই লেকচারটি দেখার জন্য